Du vet, vi kjenner.郭平，你别去，在这儿保护皇上。保护什么？快去找胡太医，这儿已经安全了。是是，我去找，我去找。
听我说，你看着我，你跟我说话。诺亚龙，皇上，我是不是快死了？什么死不死？受这么点伤怎么会死呢？胡太医，太医，皇上。如果我死了，我可不可以求你一件事？什么？请你，请你让小燕子不死。什么死不死的？谁都不会死。我们不是安心的，请你，请你让小燕子不死。苏威，苏威。你撑住啊！太医马上就到，太医马上就到了。太医，太医，哥，你撑住了！太医来了，太医来了。紫薇，紫薇，振作一点。皇上，请把紫薇放下地，让臣诊治。大人已经带兵赶到了，所有的乱党都已经全部抓起来了，都是大成教的余孽，从抓罗布良那天起就盯上咱们了，现在已经押去受审了。卑职丁承贤叩见皇上，不知皇上驾临，护驾来迟，臣罪该万死。皇上万岁万万岁！都不要吵了，臣什么都不要说。太医，紫薇怎么样？赶快找个干净的地方。让臣把匕首拔出来，赶快说，最近的地方在哪儿？皇上若不嫌弃，就到卑职家里吧。还耽误什么？走。回皇上，紫薇姑娘的伤并没有靠近心脏，可是流血太多，上了血管是显而易见的。刀子拔出时，恐怕她一口气提不上来，确实有危险。臣一行拿来了针片，让她含着，但是……朕跟你进去，看着你拔刀。是。我需要一个人抱住他的头，压住他的上身，免得身体会动。我来。不，朕来。朕在这稳着你，朕既然贵为天子，就一定可以给你力量。你也要为朕争口气啊，知道吗？皇上，臣拔出匕首时，恐怕血会溅出来。是不是让别人？你不要顾虑了，赶快救人要紧。你们几个都推下去吧。小燕子，你也推下去了。我不走，我守着他，我绝对绝对不要离开他
。花妈，如果没有不方便，让我们看着这把刀拔出来。毕竟这些日子以来，我们跟紫薇已经像一家人了，没看到她平安，大家都走不开。而且，我们可以给她打气啊。紫薇，我要拔刀了。拔出时，会有一点疼，但是没办法，非拔不可。等一下，紫薇丫头，只是疼一会儿，不会有事的。朕不许你有事，不要怕，知道吗？皇上，我要请求你一件事。皇上，是，快说，这刀子要马上拔，不能再耽搁了。皇上，请答应我。将来，不论小燕子做错了什么，请，请饶他不死。好，朕饶他不死，安心了吧？你说，万一我有个什么，请你收了金锁，我把它托付给你了。是，请霸道。不要紧张，他没死，他没死啊！你骗我，我去看他。你冷静一点，现在那个房间已经一团乱了，皇上和太医都在给他止血，丁大人把城里最好的大夫也请来了。大夫们都说，看起来虽然凶险，可是没伤到五脏，所以说不要紧了。他会活下去的，他一定会活下去的。你在那儿又是哭又是喊又是晕倒的。反而弄得大家手忙脚乱的，照顾他都来不及了，还要照顾你，你就躺一躺，休息一下，好不好？你的脸色看起来跟他一样苍白。你给我发誓，他还活着。我给你发誓，他还活着。那你再给我发誓，他不会死。我给你发誓，他现在不会死。什么叫现在不会死啊？我就知道他还是会死的，是不是？是不是啊？我的意思是说，一百年之后，我们大家都会死啊。那他一定会活下去了。是是是
皇上也问了好多遍了，大夫们都说是啊。他就是那个什么人什么天呢？吉人自有天相。是啊，是啊。你的伤口才处理好，怎么不去躺一躺？跑到这儿来发呆，阿玛急得不得了，到处在找你呢。你别这样失魂落魄了，你不是听到了吗？胡太医一直保证说情形很好，没有危险了。他会昏迷不醒，那么衰弱，只是因为血流的太多了。现在丁大人已经把家里面最好的药材都拿出来了，你放心，他不会有事的。是。皇上和太医都一直守着他，现在小燕子也过去了。二太，我决定了。你决定什么了？等他这次好了，我就带他走。阿玛和额娘就交给你了。以后你要替我为父母尽孝，为皇上尽忠。不要胡闹了，那怎么行？你有世袭的爵位。你是阿玛和额娘最大的骄傲，皇上器重你，国家需要你。你不要为了紫薇把什么都忘掉，什么都丢掉了，那是行不通的。别说，你会伤透阿玛和额娘的心，就是紫薇也不会听你的，也不会跟你走的。他那么悠闲真静，怎么可能让你做出不忠不孝的事情来？你不要糊涂了。何况皇上现在对他那么好，他更舍不得走了。可是我要发疯了。一次一次陷入危险，身体和精神上都饱受折磨，我帮不了他，救不了他。我说对他好，我心惊胆战；皇上对他不好，我也心惊胆战。这种日子怎么过下去嘛？就拿现在来说吧，我多么希望陪在他身边的是我，给他安慰的是我。可是，皇上杵在那儿。声音小一点，别说了。我连说都不能说吧？我连说都不能说。怎么会弄成这样？这种人生还有什么意义？还有什么乐趣？怎么可能有这么多的无可奈何，全都堆在我面前？进也不得，退也不得。如果只是一个单纯的感情与前程的选择也就罢了，还牵扯到紫薇的身世。你要让你的胳膊残废吗？你已经受伤了，还不保护一下自己？你不保护自己，还谈什么保护紫薇？你不要在这里发疯了。这里是丁家呀，你要把人家的良心捣毁吗？听我说，我觉得现在情况好的不得了，根本不知道你在痛苦什么。紫薇受伤虽然让大家都很难过，可是是有代价的。他终于让皇上说出那句话了：“小燕子可以不死了。”你知道这代表什么意思吗？代表我们已经接近目标了，即使真相揭穿，小燕子会保命。你不要发愁了。紫薇一步一步，虽然走得好辛苦，可是。他一直在往前走，一直有收获啊！振作起来吧，见着紫薇，你不要让他再担心你，对不对？他已经伤成这样，你得给他支持，给他力量，是不是？如果你这样疯疯癫癫的，他怎么支持下去？你说的对，紫薇还需要我的支持，我不能崩溃。是啊是啊，男子汉大丈夫，打落牙齿都要豁血吞。现在，你还是皇上的臣子，阿玛的儿子，紫薇的归宿，你怎么可以逃避呢？二太，谢谢你提醒我。一直觉得你是小孩子，现在才发现你长大了，成熟了。我不是长大了，成熟了，我是唯一一个还有理智的人。进屋去吧，不过。把你的心痛尽量藏起来，好不好？嗯，走
皇上。哎，臣醒了！哎，胡太医，胡太医，胡太医，臣马上诊室。紫薇姑娘脉象平稳，已经没有大碍了。只要休养一段时间，就可以恢复健康。紫薇姑娘，感觉怎么样了？醒了吗？真醒了吗？还认识朕吗？皇上，我让您担心了。是你让朕担心了，担心极了。担心的不得了，现在怎么样？坦白的告诉朕，好痛哦！我马上去熬药，吃了可以安神止痛。有那种药还不快去熬？这，你活了，恭喜恭喜！你没有死。哎，你知道怎么回事吗？你已经到阎王那儿去报道了。可是阎王看上你，特别生气，跟那些抓你的小鬼说：“嗯。”这个姑娘时辰还没到，怎么就把她抓来了？赶快送回去。所以呀、啊，你就活过来了，知道吗？过了这一关，你还一百年好活呢。一百年，那不变成老妖怪了？反正有我这个千岁千千岁陪着你啊，怕什么呢？咱们上面还有个万岁万万岁呢。皇上，你还不赶快去休息？我那一百年阳寿，准会被您给打折了呢。哎，别动。哎那么大一个伤口还要动来动去，血好不容易止住了，千万不要动。你还记得整个发生了什么事吗？嗯，怎么会有刺客呢？一个好皇上，千载难逢，他们还要行刺，我真是想不通。还有人受伤吗？只有尔康受了一点轻伤，其他人都还好。尔康，操心你自己好不好？不要管别人了，比起你的伤，他们的伤算不了什么。这一会儿怎么样啊？好多了，拔刀的时候，我真的以为活不成了呢。<笑>傻丫头，有我朕在那儿呢。朕的心里一直有一个强烈的声音在说：你不会死，绝对绝对不会死。我现在没事了，请皇上去休息吧。好，朕去休息，也让你能休息。不过，在朕去休息之前，倒有几句话想跟你说。嗯，你今天用自己的身体挡住那把刀，带给朕的震撼，不是一点点，而是惊涛骇浪。从你受伤之后到现在，朕一直看着你，就是不明白如此柔弱的你。怎么会有这么大的勇气？你真是让朕困惑了，感动了。皇上，您不用困惑，那不是勇气，只是一种本能。本能，多么珍贵的本能啊！朕会永远的珍惜着你这份本能。现在夜已经深了。朕还要去追查那些刺客的来历，就不陪你了。有什么话，慢慢再告诉朕，来日方长，知道吗？小燕子，你要好好陪着紫薇，有什么需要马上说。太医那边熬好的药，你要看着他把它喝下去。我知道。陪着紫薇吧，别送朕了。是。紫薇，你好了不起哦！胸口扎了一把刀，还记得要皇阿玛饶我死罪，我的脑袋是不是不用搬家了？我想不会搬家了。那我们等什么？我们都说出来算了。无论如何，要先回宫再说呀。无论如何啊，要等你身体好了才能说。万一皇阿玛大发脾气，你也有力气帮我啊。嗯
尔康，你的手臂怎么了？不要动，给我看看。不要碰我的手臂了。我知道你现在很虚弱，没有力气跟我多说话，你什么话都别说，听我说就好了。我看着他一离开，问过他你的情形，我也看到皇上离开，知道你不会有事儿了。我不再说让你泄气或者让你担心的话，我只想告诉你，我爱你爱的好心痛，爱的快要发疯了，请你为了我，快快的好起来。你已经赢得了皇上的爱，赢得了每一个人的尊敬，你这么勇敢，这么不平凡，我想到这样完美的一个你，居然心中有我，就觉得好骄傲。我想我不用对你讲，你的受伤带给我多大的痛楚。因为你是那么的了解我，你会体会的。现在皇上和太医时时刻刻都在你身边，我却只能远远的看着你。我能说的你听得见，我不能说的相信你也听得见。你真的好伟大，你真的好能干。现在，我们等于已经拿到特赦令了。等我们回宫以后，等你的身子完全康复了，我们再找个机会，去跟皇上把一切说明了。现在我不要你操心，不要你烦恼，我一定配合你，不会冲动的。我信任你，爱你。太医马上要给你送药来，我不能停留了。答应我，好好吃药，好好休息。你的手臂。哎，我知道。我也会为了你好好保护我自己，你放心，只是一点点皮肉伤而已。我走了，明天再来看你。紫薇。我好羡慕，好嫉妒哦！你怎么能让那么多人都喜欢你呢？你还不是一样？不是不是啊，嗯，就是彼此彼此啊！我新学会的句子哎。这个紫薇真是让朕困惑极了，震动极了。紫薇姑娘是个冰雪聪明、才气纵横的女子。这一路上，臣看着她在生活小事中流露出来的智慧，已经觉得非常惊奇。作诗、写字、下棋，她什么都会。书籍的涉猎又那么广博，真是难得。而这次面对刺客。表现出来的勇气，才更加让人佩服。是啊，这几天，朕也经常在回忆被刺的那一刹那，就是想不明白是什么力量让他去挡这把刀。他不会武功，手无缚鸡之力，是个弱女子。在他用身体挡刀的那一刹那，他根本没有时间去思考。他说这是本能。是啊。朕千思万想，确实是出自本能啊！是本能让他毫不犹豫的带朕去死。一想到这点，朕就觉得惊心动魄呀、啊！这样的女子，可遇而不可求，是皇上的鸿福，才可相遇。这次皇上化险为夷，论功行赏，紫薇姑娘也要排个首功啊！无论如何。应该给他一点封赐。臣以为，皇上回宫以后，不妨再做安排。朕也这么想。不过，这个紫薇实在是很奇怪呀、啊。朕从来没有遇到过一个女子像对她这样。在朕的内心深处，总觉得有一种感情。甚至超出男女之情，朕会去在乎他的一些想法、感觉
，几乎尊重他的一些思想。也不愿意用皇上的身份去勉强了他，哎，朕对他也充满了好奇，很想去透视他，研究他，有点说不明白了。臣以为，最美丽的女人，是一本吸引你一直看下去，却永远也读不完的书。哦，这个说法很有意思，紫薇。就是这样一本书，有时候朕很想翻到最后的一页去看看结尾，又恐怕把中间最精彩的地方给跳掉了，于是就压抑着自己不要操之过急，还是一页一页的看。他有些地方像个谜，朕甚至不想去知道谜底。哎，好好一次出巡就给糟蹋了。尽管刺客已经服了法，可是想起被刺的事，心里还是很沉重啊。现在就想急于回宫了，可是想起紫薇丫头的身体还未复原，也不敢贸然上路，心里还是有点着急呀、啊。臣已经问过太医，太医说再过一两天，紫薇就可以动身了。皇上不必着急。至于刺客的事儿。大可不必放在心上。嗯，这个大上教是白莲教的支派，朝廷已经取缔过好多次了，不能让他再扩大。朕可借这个机会，彻底扫荡。嗯，危机有的时候，反而是转机。嘿，说的也是，咱们去看看那两个丫头。紫薇，你怎么下床了？太医说可以出来吗？吹风不要紧吗？我好的不得了，你看，跑跑跳跳都没问题了，就是皇上太关心了，太医才说要多休息几天比较好。其实我真的没事啦，你们别把我当成病人一样了，拖累的大队人马不能行动，我已经好抱歉了。啊、好了好了，我们相信你，不要再跳了，不要再转圈了，当心头晕。你不要去拿了，我帮你去拿。你们谁都不要下来帮忙，我马上就拿下来了。小燕子，小心点啊，小心啊！小燕子，当心啊！还是我们好伟大也可以飞上屋顶。现在知道你为什么叫小燕子了。小心啊！
Hama. So, hey, you have fun, right? Hua Shang, I'm good. Xiao Yan Zi, why are you going to the roof? Come on, let's go. Xiao Yan Zi, Xiao Yan Zi, Xiao Yan. 小心！好，这。小燕子，你实在有点过分。有哪一个格格像你这么淘气的？现在我们在这丁家做客，你好歹有点收敛，怎么上了房顶了？像样吗？我只是帮孩子捡毽子嘛，毽子飞到屋顶上去了，不上去怎么拿下来呢？人家本来拿的好好的，难得我轻忽这么灵，一跳就上了房。人家孩子啊，给我又鼓掌又吆喝的，我正得意呢。华妈，你一来就吼我，害得我从上面摔下来了。这一摔，得意也摔掉了，光彩也摔掉了，弄得我一鼻子灰。我是因为紫薇好了，心情好，才稍微放松一下，跟孩子们玩玩嘛。华妈，你干嘛那么凶呢？哈哈，朕才说了一句，你就这么多句。这么说，朕还是怪你怪错了。老爷，还没回宫呢，你又把提桶给搬出来了。我最怕的就是皇阿玛那句“成何提桶”。皇上，哥哥只是高兴，你就让他高兴一下嘛。好，看在紫薇丫头的面上，朕就不怪你了。谢皇阿玛不快之恩。哎，给你们垫子。好。有禀皇上，北京有急奏。弗罗纳，你猜猜发生了什么事儿啊？臣猜不着，想必是好事了。<笑>是件好事啊！西藏土司巴勒奔要带着小公主赛雅定约下月初来北京朝拜。西藏如此示好，真是我大清国的光彩啊！下月初，<笑>那我们就快马加鞭赶回北京了。是啊，快马加鞭赶回北京。撑得住吗？不舒服了，一定要说话呀！好，皇上，我很好，你放心。数得好可怜啊，又不敢去向别人打听消息，我急都急死了。金锁，我好想你哦，差点就跟你再也见不了面了。怎么回事？怎么回事？你说我好多，好辛苦，是不是？哥哥吉祥，紫薇姑娘吉祥，咱们给两位姑娘请安。我不是说过不许跪的吗？现在又没有别人，你们跪什么跪啊？哼，我一回来啊就犯规，有没带跪的容易？哥哥，你那个跪的容易，实在是不怎么好用，我们都没有用。不许跪了，起来起来，都起来，起来。啊啊
张弛，我、吴阿哥、尔康、尔泰，全在看那个八仙表演，根本就没想到那个八仙表演是为了把我们都引开，好对皇阿玛下手啊！当时人群故意涌过来，把福伦、恶敏、傅恒全都给挤散了。而皇马身边只剩下一个，只剩下一个一点武功都不会的紫薇啊！他们两个还在那儿高高兴兴的给大伙买茶叶蛋吃，谁知道这个买茶叶蛋的老夫妻突然把炉子掀翻了，火红的炭，滚烫的茶叶蛋，全部都飞向皇马和紫薇的身上，他们两个当然手忙脚乱了。挥动了一把折扇，唰唰唰唰唰，挡着炭火和茶叶蛋。谁知道，那个老太婆，她居然抽出一把这么长的尖刀，对着皇阿玛一剑刺过去。我们大家又是喊，又是叫，就是过不去。等我再一看，紫薇，她居然整个人。挡在了皇阿玛的面前，而那一把尖刀就刺在了紫薇的胸口。哎呀，怪不得在家里一下子没冒跳，一下子眼睛跳的，就心惊胆战，像妖出世情似的。小姐啊，你答应过我要好好照顾自己，怎么会让自己受伤呢？小燕子，你的保证呢？给你打，给你打，随便你打多少下。我当时就说嘛，再没脸见金锁了。后来呢？后后来呢？好了好了、嗯，故事就说到这里为止。被他这样渲染下去啊，我大会变成女神仙什么的了，哪有那么神呢？你们看，我不是好端端的在这儿吗？如果刀有那么长，我早就没命了。别听哥哥吹牛，你们在家里怎么样？皇后有没有再来找你们麻烦？他来过两次，东张西望了一会儿就走了。你们两个不在，他连发脾气都找不着对象了，所以就没什么事了。你真的伤得很严重吗？放心，我这不是活着回来了吗？嗯，那些刺客怎样了？是些什么人啊？好了好了，故事明天再说了。欲知后事如何，且听下回分解。<笑>总之，紫薇大难不死，咱们七个就能团圆了。嗯，难道你们几个就没准备一点酒菜，欢迎我们回来吗？哥哥小姐，请进餐厅。
赏赐，万岁万岁万万岁！万岁万还没有，不过已经呼之欲出了。什么鱼出鱼戏的，一条鱼都没有。那家就不要挑三挑四了，鱼是没有，但是呢，有比翼鸟，有凤凰，有白鹭，有莺歌，这还不够了吗？赶快过来狂欢，这可是我第一次这么开心的真实啊！走。不是很大，这个疤大概一辈子都不会消了吧。当时一定痛死了吧？嗯，你幸亏不在，要不然吓死你。可是你家小姐真是有情有义，她以为自己要死了，当着所有人的面把你许给尔康了。什么？这到底是真的还是假的？嗯，小姐，金素。我们情如姐妹，这一生要分开也不大容易了。当时我真的以为自己快死了，只想把你和小燕子都安排好，难得尔康一口就答应了。现在我死里逃生，你只好跟着我了。我们还是姐妹，没大没小的，希望你不要认为受委屈了。我最大的希望就是能和你在一起。我永远永远是你的丫头，是你的金锁啊！你到哪里，我就到哪里。只要能跟你在一起，别说委屈，这是我最大的幸福了。好丫头，我知道你会这么说。可是，万一我不能如愿，我不能嫁给尔康，那么我已经把你许给尔康。你还是要跟他？什么万一？怎么会有这种万一？尔康少爷，怎么会允许有这种万一呢？你千万不要胡说啊！这一路上，你都没有机会向皇上说出真相吗？就差那么一点点了。可是皇上已经答应我，无论小燕子做错了什么，饶他一死，是不是啊？你快告诉金锁，我们已经大有进展了，是不是啊？那么为什么还不说呢？要说了，等过两天大家休息够了，找一个皇上高兴的时候就要说啦，或者等皇上忙完西藏土司的境界就说。怎么会碰到刺客呢？真是让臣妾吓得魂飞魄散。幸好有个紫薇，要不然后果真是不堪设想。只要臣妾一想到当时的情况，就浑身的冒冷汗。皇上，以后。您不要微服出巡了，丁飞。朕要告诉你一声，在紫薇拼死救朕以后，朕就再也不能把她当做一个单纯的丫头了。皇上，您已经，已经和他，朕没有，他整天和小燕子在一起，像亲姐妹一样。就算朕有什么想法，也得听听他的意思和小燕子的意思。总觉得他对朕并不是那么单纯，说不定他有他自己的想法。皇上的想法就是他最大的幸福了，他还会有什么其他的想法呢？等他知道以后，会高兴的昏过去的。皇上，让臣妾帮您去问问他吗？不。朕宁可自己去问。皇上，那紫薇
，让您那么动心吗？不是动心，是珍惜，从来没有过的珍惜。能为皇上拼命，能为皇上哀悼，臣妾虽然有些吃醋，可是也对他蛮感恩的。那么，皇上的意思是，要收了他，封他做贵人。母亲不要，不要吓着他，什么都不要说。西藏土司巴勒奔就要来了，等忙完了这一阵，再办紫薇的事。
走吧，这不是普通场面。皇上在招待贵宾呢。好好看呐、啊。行此大礼，请起。这中原的景致、风土和西藏就是不一样。嗯，啊，一路走过来，好山好水，好啊。好，真是一等的好啊！西藏土司千里迢迢来到北京，小镇太高兴了，请到宫里有宴会伺候。这是我的小女儿赛央，这就是朕的儿子们。皇上，你没有女儿吗？当然有，朕有八个女儿。那我怎么一个没看见啊？大清的规矩，女儿不轻易见客。女儿尊贵不输给男儿，没有女子何来男子啊？在我们西藏，女儿跟儿子都是一样好。请。哎，来了。哎这就是朕的一个女儿，还珠格格。中国公主，卡了古了腰带，卡了金马腰带。不是学了汉语了吗？不要说藏语。中国的公主，怎么趴着说来跪着说话，比大家都矮一截，像话吗？说他们西藏人跟我们是不一样的，西藏人是母性社会，女人的地位比男人还高。有这种事，是真的吗？嗯，你怎么知道？真的，书上写的。这个西藏王虽然是个男的，但他们对母亲和妻子都非常尊敬，疼女儿也超过疼儿子。所以呀、啊，那个西藏公主当然神气，这是他们的习惯嘛。哦，嗯，这个西藏倒有点合我胃口。小燕子，我来跟你们说一声，明天在比武场有一场盛大的比武大会，那个西藏土司带了八个武士来这儿，说是要跟我们的武士较量较量，所以我们都忙死了，全部都在准备明天的比武。皇上说啊，小燕子一定爱看，特别留了三个位子，让小燕子、紫薇和金锁去看。啊，连我都有位子啊！
你在说什么？新的话，意思就是说明天要打他一个落花流水